Bí ẩn cuộc đời của nữ hoàng đồng trinh Elizabeth Đệ Nhất Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất không chỉ là người thống trị có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử nước Anh, mà còn là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử thế giới. Bà có tài năng chính trị, ngoại giao và quân sự, có phương pháp trị nước, một lòng vì quốc gia đại sự, trọn đời không lập gia đình. Theo truyền thuyết, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất từng nói rằng, nếu như sau khi tôi chết, trên bia mộ tôi khắc lên, vị nữ hoàng này đang trị thế thời đại này, mà đến khi chết vẫn là gái trinh, thì tôi không có điều gì nuối tiếc cả. Có thể nói cuộc đời bà rực rỡ mà cô độc. Tuổi thơ đầy sóng gió Nữ hoàng Elizabeth Tudor sinh năm 1533, mất năm 1603, trị vì suốt 45 năm. Trong triều đại của bà, nước Anh trở thành một thế lực có ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng cuộc đời của nữ hoàng có danh hiệu nữ hoàng đồng trinh này còn nhiều điều ly kỳ và bí ẩn. Anne Boleyn, mẹ của Elizabeth, vốn là cung nữ theo hầu hoàng hậu thứ nhất của vua Henry thứ tám, giả người thước tha, hoặc bác nhiệt tình, được vua Henry tám sủng ái. Do năm đứa con của hoàng hậu thứ nhất, ba đứa đẻ non, một sẽ thai, chỉ còn sống sót Mary, vua Henry thứ tám vì muốn có một hoàng tử nên ly hôn với hoàng hậu thứ nhất. Cuộc ly hôn này kéo dài hơn 6 năm, cuối cùng ông tuyên bố hôn nhân với hoàng hậu thứ nhất vô hiệu, tuyên bố hôn nhân hợp pháp với cung nữ Anne Boleyn, phong cho bà làm hoàng hậu. Vừa chào đời, Elizabeth đã được vua cha Henry tám ban quyền kế vị, dù ngài đã có con gái là Mary với người vợ trước, nhưng khi Elizabeth lên ba thì hoàng hậu Anne Boleyn đã bị thất sủng, rồi sau đó bị chém đầu. Elizabeth lập tức bị tước danh hiệu công chúa, rất truyền thừa kế tài sản của mẹ và cấm sống gần cha. Sau đó, cha bà cưới một người vợ khác, sinh ra hoàng tử Edward thứ sáu con bà thì được giao cho hết người này đến người khác giám hộ, sống trong cảnh không có tình thương của gia đình, nên bà chỉ biết vui đầu vào học hành và rèn luyện cho chính mình, tính tự lập ngay từ bé. Bà trao dồi cho mình nhiều kiến thức khác nhau và luôn giữ sự kiên định nhất định. Jamie, nhà sử học nước Anh miêu tả rằng bà là người có học thức uyên bác, ngoài tiếng Anh ra, còn biết tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Italia, tiếng Hy Lạp, tri thức rất rộng, bà có tính tình hài hước, nói cười vui vẻ, bà rất thức thời và có năng lực đối đáp, từng cử động đều mạch lạc rõ ràng, không lộn xộn, cẩn thận từng chút. Số mệnh làm nữ hoàng trong di chúc của vua Henry thứ tám trước khi qua đời, quy định theo thứ tự kế thừa ngôi vương, sau khi ông qua đời, Edward thứ sáu làm người kế thừa. Sau khi Edward chết, nếu như không có con cái, ngôi vương do trưởng nữ Mary hoặc con cái của Mary kế thừa. Sau khi Mary chết, nếu như cũng không có con cái kế thừa, thì ngôi vương sẽ giao lại cho Elizabeth. Nhìn thứ tự theo di chúc này, khả năng kế thừa ngôi vương của Elizabeth dường như là rất nhỏ, trừ khi xảy ra kỳ tích. Năm 1547, vua Henry thứ 8 qua đời, Edward thứ 6 kế thừa ngôi vương khi mới 10 tuổi, nhưng ông hoàng ốm yếu này sớm qua đời ở tuổi 15 để lại di chúc loại bỏ Mary và Elizabeth khỏi danh sách thừa kế. Nhưng vị nữ hoàng mới là Jane Grey, chỉ ở ngôi vương được 2 tuần đã bị phế rước, ngôi vương về tại Mary. Hai chị em Mary và Elizabeth tiến vào London trong sự tung hô mừng rỡ của dân chúng, thế nhưng sự thân thiết của họ không kéo dài. Sau khi nữ hoàng Mary lên đài, bước trọng đại nhất, Chính là việc sử dụng biện pháp xóa bỏ việc cải cách tôn giáo của Edward thứ sáu cưỡng bức người dân tôn thờ Thiên Chúa Giáo, trấn áp không ghê tay sự phản đối của phe giáo đồ mới. Bà đem hơn 300 giáo đồ mới, gồm ba giáo chủ, đại giáo chủ đưa lên đài hỏa thiêu. Nhiều giáo sĩ và nhân dân không muốn lìa bỏ tín ngưỡng, phải chạy ra nước ngoài lánh nạn. Người ta gọi bà là Mary khát máu. Elizabeth là một giáo đồ mới, tất nhiên cũng là cái gai trong mắt của nữ hoàng Mary. Dưới sự đàn áp của nữ hoàng Mary, những giáo đồ mới liền gửi hy vọng tương lai vào Elizabeth. Tuy công chúa Elizabeth cẩn thận từng ly từng tí, tránh sự hiểm nghi, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất hại. Sau một cuộc phản loạn của giáo đồ mới được dẹp yên, Elizabeth bị vu khống là kẻ chủ mưu kế hoạch phản loạn này. Nữ hoàng Mary giận dữ ra lệnh bắt giữ Elizabeth. Các cận thần của nữ hoàng đều chủ trương xử tử Elizabeth. Việc này khiến sinh mạng của bà lâm vào cảnh nguy hiểm. Sau đó, tuy Wyatt, người chủ mưu phản loạn, đã lên trước đoạn đầu đài thừa nhận lời khai của ông ta là hư cấu, nhưng trong lòng của nữ hoàng Mary vẫn cứ nghi ngờ. Mary đem Elizabeth giam vào cung St. James, sau đó nhốt vào tháp London. Sau 8 tuần lễ, lại bị dời đến Eastock, quận Oxford, do hương tước Enjoy Benningford giam lỏng quản lý. Cuối cùng, những gian trưng cũng qua đi. Tháng 11 năm 1558, nữ hoàng Mary qua đời không có con cái. Kỳ tích cuối cùng đã xuất hiện. Công chúa Elizabeth, người kế thừa thứ ba trong di chúc của vua Henry thứ 8 đã lên ngôi, trở thành nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. 
Thời đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất Elizabeth đệ nhất kế vị trở thành nữ hoàng, dân chúng ai nấy cũng đều vui sướng. Ngày 24 tháng 11 năm 1558, nữ hoàng Elizabeth đi cùng 1.000 quân cấm vệ xuất phát từ Hartford thẳng đến thủ đô London. Bà từ trong cửa sổ nhìn ra, nhìn thấy dọc đường đều treo cờ tổ quốc, hướng đến bà biểu thị sự tận trung. Việc đầu tiên nữ hoàng Elizabeth phê chuẩn là xác định đại thần bà tin dùng. Để khiến sự thống trị của bà thuận lợi từ lúc bắt đầu, bà dựa vào tài thức và nhãn quan sắc bén của mình, dung đạp nhân tài thời đại mới được bồi dưỡng từ trường đại học Cambridge. Bà đề cử Cecil, tức là nam tước Berkeley sau đó, làm quốc vụ đại thần. Nữ hoàng còn sử dụng Nicholas Bacon làm quan đại thần giữa ấn tính Thomas Perry, quan quản lý kho bởi vì sự trung thực được thăng chức làm huân tước và đảm trách quan chủ kế vương thất. Những người này cũng như nữ hoàng Elizabeth đều là người chủ nghĩa nhân văn vững vàng. Nữ hoàng lựa chọn những người này làm trọng thần cố vấn cho mình để ổn định chính cuộc và vận hành đất nước. Tiếp theo, nữ hoàng Elizabeth ra tay giải quyết nguy cơ tôn giáo. Thời điểm này trong nước chia ra hai phái lớn, tân giáo và cựu giáo coi nhau là thù địch. Bà liền đưa ra những biện pháp lạc mềm buộc chặt. Một mặt tìm ra con đường trung gian giữa tân giáo và cựu giáo, một mặt âm thầm nắm quyền lãnh đạo cả hai giáo phái đầy quyền uy. Chính một nhà biên niên sự học đã ghi lại rằng thái độ của bà ôn hòa mà lại uy nghiêm đối với những người cực đoan. Bà tỏ ra khiêm tốn bái phục đại người, lại không mất đi sự ai vệ. Bà quá tài hoa, mỗi bước tiến đều nằm dưới sự chỉ đạo hoàn hảo. Bà xem kỹ từng sự việc, lắng nghe phán đoán sự việc ba lần, giảng nói sự việc bốn lần. Tinh thần bà nhìn khắp nơi dường như cái gì bà cũng không bỏ qua. Về mặt quân sự, thành công lớn nhất của nữ hoàng Elizabeth là đã đánh bại được quân xâm lược Armada của Tây Ban Nha vào năm 1588 trong vùng biển ngoài bờ Tây nước Anh. Bên cạnh đó, bà cũng đã xây dựng hải quân Anh trở thành một trong những lực lượng hàng đầu thế giới. Có thể nói, 45 năm nữ hoàng Elizabeth cầm quyền cũng đồng thời là 45 năm nước Anh gặt hái được những thành tựu rực rỡ ở nhiều lĩnh vực. Đơn cử trong lĩnh vực văn học, chỉ nội việc xuất hiện một người khổng lồ như kịch tác gia William Shakespeare cũng đủ làm nên ý nghĩa của thời kỳ này. Không tự dưng mà các nhà viết sử đã gọi quãng thời gian nữ hoàng Elizabeth trị vì là thời đại Elizabeth. Nữ hoàng Elizabeth đã sử dụng quyền lực bằng cách tạo ra sự cân bằng mang tính đột phá giữa các đặc điểm của đàn ông và phụ nữ. Bà khẳng định uy quyền của mình bằng độ nhạy cảm, thể hiện trong những nét tiêu biểu của phụ nữ truyền thống, sự thấu cảm, lòng trắc ẩn, đức kiên nhẫn và tinh thần sẵn sàng tiếp thu lời khuyên. Còn về đặc tính của phái mạnh, bà được coi là người dũng cảm, quyết đoán, nhẫn tâm và có tầm nhìn không thua kém bất kỳ vị vua nam nào. Những cuộc tình và cuộc đời độc thân Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất được miêu tả là một cô gái rất xinh đẹp với gương mặt diễm lệ, mái tóc vàng ống rực rỡ, thân hình nuột nà làm sai lòng người. Bà thích trang điểm và trang điểm rất khéo, vì thế luôn trở thành trung tâm của mọi cuộc vũ hội, làm giới đàn ông say mê. Người ta cho rằng cả vua Philip II của Tây Ban Nha, vua Thụy Điển Eric và vương công nước Pháp đều say đắm nữ hoàng. Ngay trong triều đình nước Anh cũng luôn luôn có các nhà quý tộc mong chiếm được trái tim của nữ chúa tể và là một cô gái trẻ nữ hoàng Elizabeth cũng không thờ ơ với nam giới. Người ta kể rằng thời thiếu nữ bà từng yêu người bảo trợ là Thomas Seymour. Sau này thì khi bà đã là nữ hoàng, cũng có một số người đàn ông được sủng ái, nhưng không ai trong số họ tiến được đến địa vị người chồng, ngay cả người tình gắn bó nhất là Robert Dudley, một người đã có vợ. Mối quan hệ giữa họ công khai, thậm chí Dudley có thể tự do đi thẳng vào phòng ngủ của nữ hoàng Elizabeth. Khi Dudley quá vợ, ai cũng nghĩ rằng nữ hoàng sẽ kết hôn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Danh vị cao nhất mà Dudley đạt được chỉ là bá tước Leicester. Năm 46 tuổi, nữ hoàng Elizabeth yêu say đắm một chàng trai 23 tuổi, công tước Alecon của nước Pháp. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, vị công tước vẫn không thể thành chồng của nữ hoàng. Một số người tình khác của bà cũng thế, chỉ yêu đương và được phong tước vị, nhưng cưới thì không. Thậm chí một người tình của bà là bá tước Essex, trẻ hơn bà là 30 tuổi, còn bị nữ hoàng ra lệnh chém đầu khi phạm tội. Là một nữ hoàng, Elizabeth luôn bị quần thần dục giả chuyện kết hôn ngay từ lúc mới lên ngôi cho đến khi lớn tuổi. Nhưng bà vẫn một mực cự tuyệt mà không nói lý do. Có giả thuyết cho rằng bà quá lý trí, không muốn đẩy bản thân đến chỗ phải chia sẻ quyền lực bằng một cuộc hôn nhân tràn buộc. Bởi vì nếu lấy chồng, chắc chắn đối tượng của nữ hoàng phải là một quý tộc lớn hay một vị vua, một vương công nước ngoài. Việc lấy chồng ngoại quốc sẽ giúp tạo liên minh vững mạnh nhưng cũng có thể khiến chính sự của nước Anh bị ngoại bang can thiệp. Điều này khiến cho nữ hoàng Elizabeth đau đầu suy nghĩ và quyết định không mạo hiểm. 
Cũng có ý kiến cho rằng nữ hoàng Elizabeth sống độc thân suốt đời vì quá sợ hãi hôn nhân do ám ảnh về chuyện gia đình trước đây. Mẹ của bà được sủng ái rồi bị thất sủng và mất đầu chỉ trong 3 năm. Cha của bà cưới đến 6 người vợ, một mặt ông là kẻ si tình, mặt khác là kẻ bạc tình, liên tục phản bội, đối xử lạnh lùng với người mình từng say đắm. Có thể nữ hoàng thấy hôn nhân quá bấp bênh và đáng sợ. Thậm chí có những người còn cho rằng nữ hoàng Elizabeth không bình thường về mặt sinh lý, không phải là người phụ nữ thực thụ. Nhưng tất cả đều chỉ là giả thuyết, lý do thực sự khiến bà suốt đời không xuất giá vẫn mãi là điều bí ẩn. Còn với dân chúng thời bấy giờ, việc nữ hoàng xinh đẹp sống độc thân đã khiến cho hình ảnh bà trở nên linh thiêng như một vị nữ thần. Họ sùng bái và gọi bà là nữ hoàng đồng trinh.